అండ్ ఈరోజు నేను మీకు రవ్వ దోశలు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను దానికి కావాల్సిన వస్తువులు ఉప్మా రవ్వ మైదా పరిపిండి ఈ మూడు వేసుకుందాం ఎలా వేసుకోవాలో పాలు చూపిస్తాను ఇది కప్పు ఉంది కదా మైదా సగం తీసుకోవాలి సరే సగం వేసాను మైదా కప్పులో సగం ఈ కప్పుతో తీసుకుంటే మీరు గ్లాస్తో తీసుకుంటే దాని లెక్కను వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ఉప్మా రవ్వ తీసుకోవాలి ఒక కప్పు తర్వాత మూడు కప్పులు వరిపిండి తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో కొంచెం ఎక్కువ పడింది కదా అందుకని దీంట్లో కొంచెం తక్కువ వేస్తున్నాను అనమాట ఫుల్గా పడుతుంది కదా ఓకేనా ఇలా వేసుకుని వరిపిండి ఉప్పు కూడా ఉప్పు తగినంత బాగా నీళ్ళేసి బాగా కలుపుకోవాలి నీళ్ళు వేసి బాగా కలుపుకుందాం ఇంకా కొంచెం నీళ్ళు పడితే కలుపుకొని పెట్టుకుందాం చూడండి బాగా నీళ్ళు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ఒక గంట నానబెట్టి ఆ తర్వాత దోశలు వేసుకుందాం ఒక గంట నానబెట్టుకున్నాం కదా ఇలా పల్చగా చేసుకోవాలి పల్చగా చేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయలు శనగ పలుకులు పచ్చిమిరకాయలు అల్లం అన్నీ కలిపి మిక్స్ చేస్తాను ఇది ఇది జీలకర్ర ఇవన్నీ కలిపి మనం బేద్దాం చదువు కొంచెం జీలకర్ర కలిసి ఉల్లిపాయలు కలిసి దీనికి బదులు పలుకులకు బదులు జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది పల్చగా ఉంది కదా చూడండి ఇలా గడిచిగా ఉండాలి వరిపిండి వరిపిండి అంటాను రవ్వ దోశలకి ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి ఈ కంట్రస్టీ ఉంటేనే ఇలా ఉంటేనే ఇది బాగా వస్తాయి అన్నమాట చూసారా దీని మీద ఇలా నూనె వేయాలి బాగా కాళ్ళనేద్దాం కొబ్బరికాయ పచ్చడి చేసుకుని ఇలా దోశ వేసుకుని తింటే ఉంటుంది సూపర్ అనమాట హోటల్లో ఎలా వేస్తాడో దోశ అలాగే ఉంటుంది ఈ పాలల్లో వేసుకుంటే సూపర్ దోశ కాలి దీంట్లో ఇంకా క్యారెట్ పన్నీరు ఏ ఉంటే అన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు చూసారా ఇలా కాలేదు దీన్ని రెండవ విత్తరగా ఎక్కలేదు ఇలా వేసుకుని చట్నీచా తీసుకోండి